assalamu alaikum students i hope all of you are fine so today we are going to start with chapter 4 the ottoman and the safavid empires our main focus will be on the ottoman in this class and in the next class in the next part we will be focusing on safavid empire the ottoman empire 1299 to 1922 when the abbasid empire collapsed under the mongol attack in 1298 the seljuk captured most of the territories covering turkey uzbekistan the persian gulf and oman however smaller kingdoms also arose the strongest being the one led by usman in western anatolia turkey who finally overthrew the seljuks this was the beginning of the Ottoman Empire in 1299. So basically, Ottoman Empire start हुआ है 1299 में. जब Mongols के attack के बाद Abbasids का rule खत्म हो गया. Abbasid Empire collapse कर गई, बिल्कुल खत्म हो गया. तो Seljuks का ruler आ गया. Seljuks के पास जो mostly territories थी, वो थी Turkey, Uzbekistan, Persian Gulf और Oman की. लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे किंगडम भी राइज होते गए जिन छोटे किंगडम्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका रूल उस्मान के पास था वो वेस्टर्न एनाटोलिया में तुर्की में था और उस्मान ने सलजुक्स को डिफीट किया यहाँ से ऑटोमन एम्पायर की बिगनिंग उनका स्टार्ट हुआ द ऑटोमन एम्पायर लास्टेड फॉर ओवर सिक्स हंड्रेड from 1299 to 1922 and it spread from turkey to south east europe western asia north africa and to azerbaijan in the east the empire was ruled by 36 sultans of the same dynasty two of these rulers became well known mehmed ii the conqueror and suleiman the magnificent Ottoman Empire it lasted for almost six centuries. छः सौ साल तक ऑटोमन का रूल रहा टर्की में और उसके आस पास इलाकों में जैसे साउथ ईस्ट यूरोप में वेस्टर्न एशिया में नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट में आजरबाईजान पे थर्टी सिक्स सुल्तान ने इस एम्पायर को रूल किया जिनमें से दो सबसे ज़्यादा फेमस और वेल नोन थे एक मेहमद टू मेहमद टू को हम दी कॉन्क्रेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट एंड सुलेमान दी मैग्नि मैग्निफिसेंट इन टर्म ऑफ साइज द ऑटोमन एम्पायर वॉज ह्यूज द रिलीजियस टॉलरेंस अंडर द मिलत सिस्टम ऑफ द ऑटोमन लेट टू एक्सेप्टेंस ऑफ देयर गवर्नमेंट बाय कॉन्कर्ड कम्यूनिटीज ऑटोमन एम्पायर रिलीजियसली बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थी दूसरे रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट करते थे उन्हें स्पेस देते थे इसकी वजह से दूसरे रिलीजन या दूसरे एरियाज़ के जो लोग थे वो ऑटोमेंस की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते थे पर्टिकुलरली जब ऑटोमेंस किसी नए इलाके को कॉन्कर करते थे वो वहाँ के लोगों को उनके रिलीजन पे चलने की आज़ादी देते थे और इसी वजह से वहाँ के जो नेटिव थे वो ऑटोमेंस का रूल एक्सेप्ट करते थे इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी इफेक्टिवली कंट्रोल द वास्ट एम्पायर बेस्ड ऑन द जेनेसरी सिस्टम एंड मैनेज टू कीप इट इन टैक्ट जेनेसरी सिस्टम ऑफ द ऑटोमन एम्पायर द ऑटोमन एम्पायर क्रिएटेड द सिस्टम ऑफ जेनेसरीज विच कैन बी कंपेयर टू द मॉडर्न आर्मी ऑफ टूडे जो ऑटोमन की आर्मी थी उन्हें जेनेसरीज भी कहा जाता है यंग नॉन मुस्लिम बॉयज mostly from christian families who were recruited and sent to cadet academies for training to join the janissary corps or the civil bureaucracy the boys were chosen for their intelligence and strong physique and usually they converted to islam extremely disciplined the janissary served as an infantry army and as personal protection protectors of the sultan during wars the sultan led the janissaries into battle in the 15th and 16th centuries the janissaries were considered the best trained and most effective soldiers in europe 
so basically ottoman empire their army was known as the janissaries or janissaries mein mostly young non muslim boys hote the mostly christian ko prefer kiya jata tha jinko उनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स की वजह से चूज़ किया जाता था बाद में बहुत सारे बॉयज़ बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स बॉयज़ इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते थे कन्वर्ट हो जाते थे टूवर्ड इस्लाम चेनेसरीज बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे एंड दे वर ऑल्सो दी पर्सनल प्रोटेक्टर ऑफ दी सुल्तान सुल्तान के पर्सनल गार्ड्स भी थे पर्सनल प्रोटेक्टर्स भी थे वॉर्स के बीच में सुल्तान जेनेसरीज को खुद लीड करते थे फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी में ये जेनेसरीज यूरोप के बेस्ट सोल्जर्स कंसिडर किए जाते थे द जेनेसरीज को ड्राइज इन रैंक and become journals or gain a higher position in the administration of the empire later they branched out into other trades and became a powerful force to challenge the sultan's authority they were disbanded in 1826 by sultan mehmud ii as they had weakened the military strength of the ottoman empire and it had started to become prey of the invasion gradually janissaries jo bahut ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग्स थे विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होना शुरू हो गए ग्रेजुअली उनकी पावर कम होना शुरू हो गई और वो सुल्तान की अथॉरिटी के लिए भी चैलेंज बनते गए बिकॉज दे वर गिवन डिफरेंट हायर पोजीशन एंड रैंक्स और जिसकी वजह से वो सुल्तान को चैलेंज कर रहे थे इसी वजह से सुल्तान महमूद टू ने एटीन में चैनसरीज को डिसबैंड कर दिया ख़त्म कर दिया क्योंकि इसकी वजह से मिलिट्री स्ट्रेंथ भी ऑटोमन की वीक हो रही थी और बहुत सारी इन्वेजन्स भी हो रही थी बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे एंड जेनेसरीज दे वर अन एबल टू प्रोटेक्ट द एम्फायर मेहमद टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेल नोन ऑटोमन रूलर मेहमद टू इज़ फेमस एज द कॉन्कर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन फोटीन which ended the 1000 year old byzantine empire so mehmed ii basically iski jo sabse badi achievement hai wo conquest of constantinople hai jiski wajah se byzantine empire it finally came to an end byzantine empire jo 1000 years purana tha he was only 21 years old at that time he gathered an army of nearly 2 lakh troops and a navy of 320 ships some of which were transported over land to the shore of the city constantinople was surrounded both by sea and land by sultan mehmed's army and was under siege for nearly a month with this conquest mehmed to manage to take his troops right up to belgrade in eastern europe he added siberia bosnia albania and most of anatolia to his empire Mehmed II he had a great contribution in expanding the territory of the Ottoman Empire. He not only conquered Constantinople but also the Eastern Europe. He also added Serbia, Bosnia, Albania and Anatolia. So Mehmed II ke time par empire was quite large and expanded. Expanded. Bahut zyada Mehmed II ne conquest ki. Mehmed he renamed कॉन्स्टेंटिनोपल एज इस्तंबुल मेहमद ने ही कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज करके इस्तंबुल रखा वेयर ही फाउंडेड मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज सम ऑफ विच आर स्टिल एक्टिव ही अब्जॉर्ब द ओल्ड बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन टू दी ऑटमन एम्पायर एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सुल्तान टू क्वालिफाई क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वेल बिफोर सलेमान दी मैग्नफिसेंट सो मेहमद ने सबसे पहला काम ये किया कि कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज करके इस्तंबुल रखा और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बनाए जिनमें से बहुत सारे अभी तक वहाँ पर हैं अभी तक एक्टिव हैं ही एब्जॉर्ब द ओल्ड बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड बाइजेंटाइन एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ सीख कर उसे ऑटोमन एम्पायर में एडोप्ट किया और क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस बनाए मेहमद ही लेफ्ट बिहाइंड एंड इम्पोजिंग रेपोटेशन अमंग बोथ मुस्लिम एंड क्रिस्चन्स ही अलाउड द बाइजेंटाइन चर्च टू कॉन्टिन्यू एंड आस्ट फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ देयर डॉक्ट्राइन इन टर्किश 
He invited Italian artists, intellectuals and Greek scholars as well as Muslim scientists and artists to his court. He also built mosques, for example, the Fatih Mosque, Waterways and Istanbul's Topkapi Palace. So, Mehmed ne different religions ko, particularly Christians ko allow kiya ke wo apne religion ko follow kare. Balki usne Byzantine church se unke documents ki translation maangi Turkish mein, taki wo unko padh ke unse seek sakhe. Iske alawa he invited different artists, intellectuals and scholars from different countries like Italy and Greece as well as Muslim scientists and artists to his courts. Usne bohut sari mosques, waterfalls aur Istanbul ka main Topkapi palace bhi construct karwaya. Mehmet II's farmers to Franciscan monks. Mehmet II allowed his subjects religious freedom provided they were obedient to his rule. After his conquest to Bosnia and Herzegovina in 1463, Mehmed issued a firman. Firman? Firman. Okay, Urdu mein firman. Court order. Declaration. To the Bosnian Franciscan, granting them freedom to move freely within the empire, worship in their churches and monasteries and to practice their religion free from any persecution or disturbance. As a result, when Christian Spain expelled the Jews in 1492, they were welcomed into the Ottoman Empire and allowed to follow their religion. So, Mehmet II ki success ka ek bohat bada secret us ki religious tolerance thi. Ho diisre religions ko tolerate karte the aur uske lava unhe freely unke religion pe act karne ki, unke religion ko uh, follow karne ki permission bhi dete the. Isi vajah se jab Spain mein Christians ne Jews ko nikala 1492 mein to bohat saare Jews Ottoman Empire mein aake settle ho gaye. The conquest by Mehmet II were added to by Salim I. Mehmet II ke baad, his son Salim I, he contributed to the conquest. Or bohat sari conquest Salim ne bhi ki. Who managed to defeat the Mamluk rulers of Egypt and brought the holy cities of Makkah and Medina into the Ottoman Empire. Salim ne Mamluk rulers, joke Egypt ke ruler the, unhe defeat kiya aur uske baad, Uske baad, Makkah aur Medina ke areas bhi Ottoman Empire ka part ban gan. Ottoman Empire, it was a great empire. It was a very large empire. Just made different areas aate the aur Muslims ki different religious places bhi thi, Including Makkah and Medina. Suleiman the Magnificent, 1522-66. Suleiman succeeded to the throne as the 10th Ottoman Sultan at the age of 26 and ruled for nearly 50 years. He completed the conquest of Belgrade in 1521, which opened the gates of Hungary and Austria to him, and his troops reached the outskirts of the city of Vienna, although it was not conquered. So, Suleiman the Magnificent, he came to the throne in 1520 as the 10th Ottoman Sultan. Suleiman the Swa Sultan tha Ottoman Empire ka, as the at the age of 26 or almost 50 years tak usne rule kiya usne complete ki conquest of belgrade jiske baad hungary aur australia austria ki taraf usne move kiya aur uski troops jo the unke jo soldiers the wo vienna tak pahunch gaye lekin vienna ko conquered nahi kiya the ottoman sultans came into frequent conflict with the safavid rulers of persia Safavid Persia ke ruler the Persia present day Iran ke ruler the unke saath Ottomans ka frequent conflict rehta tha Suleiman thrice led an army into Persia and each time the Safavid Shah Tehmas decided not to face him in battle Suleiman teen dafa apni army lekar Iran ki taraf gaye hain taaki Safavids ke saath fight kar sake lekin us time ka jo Safavid ruler tha Shah Tehmas Usne battle mein aane se mana kar diya. He decided not to have a war, not to fight with Suleiman. Instead, Suleiman's army was harassed on its roots into Persia. In 1554, Suleiman made a treaty with Shah Tehmas to stop all raids into Persian territory. Suleiman is known not only for his conquest but as a lawgiver, Kanuni. Because basically, Suleiman 
सिर्फ अपनी कॉन्क्वेस्ट अपनी फतूहत की वजह से मशहूर नहीं है बट ऑल्सो एज अ लॉ गिवर कानून बनाने वाला रूल्स बनाने वाला ही वॉज अ जस्ट किंग बहुत जस्ट और काइंड किंग था इंसाफ पसंद था एंड अलॉन्ग विद द शरिया लॉ ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ही मेड अ लीगल सिस्टम विच वॉज टू लास्ट फॉर थ्री हंड्रेड ईयर्स और इसने जो एक लीगल सिस्टम बनाया था लॉ का सिस्टम बनाया था कानून बनाया था वो नेक्स्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स तक यूज में रहा The empire saw its height of cultural achievement in painting, carpets, pottery, and monuments that had now acquired a distinct Turkish artistic expression, moving away from Persian influence. So, empire अपने time पे इस time पर highest peak पर थी cultural achievement के paintings में, carpet making, pottery और monuments में. जो एक Turkish artist आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मानस रूल वॉज फेमस फॉर द वेलबिंग ऑफ हिज एम्पायर एंड इट्स सब्जेक्ट्स फॉरन ट्रेवलर्स नोटेड द गुड एडमिनिस्ट्रेशन द स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेसिस एबेंडेंस ऑफ फूड एंड द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट ही ही इंकरेज प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर लिटरेचर आर्ट थियोलॉजी एंड फिलोसफी विच लेट टू द गोल्डन एज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इवन टूडे इस तम्बोल the bosphorus region and many cities in modern turkey and the former ottoman provinces boost the architectural work of mimar sinan such as the suleiman mosque in istanbul next to which suleiman is buried so suleiman a famous ruler tha jisko apni empire ki well being ka bahut zyada khayal tha फ़ॉरन ट्रैवलर्स जो दूसरे मुल्कों से ट्रैवलर्स आते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने नोट किया गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस यहाँ पे फूड की अबेंडेंस थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड था एंड रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट ये इंकरेज प्रोग्रेस वो इंकरेज करता था मोटिवेट करता था डिवेलपमेंट को प्रोग्रेस को इन ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज लाइक द आर्किटेक्चर लिटरेचर आर्ट थियोलॉजी एंड फिलोसफी जिसकी वजह से ये टाइम पीरियड गोल्डन एज कहलाता था ऑटोमन एम्पायर का इवन आज भी इस्तंबुल में और उसके आसपास के कुछ एरियाज में ऑटोमन प्रोविंस वगैरह में आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ मिमार सिन्हा प्रेजेंट है जैसे कि सुलेमानी मॉस्क जिसके साथ ही जिसके करीब ही सुलेमान इज बारिड नाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एट द एज ऑफ सुलेमान स्टेट द ऑटोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड फॉरमोस्ट पावर द मेजर मुस्लिम सिटीज ऑफ मक्का मदीना जरूसलम दमस्कस इन बगदाद most of north africa and many balkan provinces were part of the ottoman empire this expansion into europe gave the ottoman turks a powerful presence in the european balance of power in 1683 however an ottoman army tried again to capture vienna but failed and conquest in europe were halted there was peace and progress in the 18th century followed by setting up of a technical university in istanbul and gradual modernization however the empire gradually declined because of weak ruler and power struggle so basically empire ka decline start ho gaya at the age of suleiman's death power uh, ottoman empire it was one of the for most power तो बेसिकली जिस टाइम पे सुलेमान की डेथ हुई उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था जिसने बहुत से एरियाज़ को इन्वेट किया था और ऑटोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर था जिसमें मक्का मदीना जरूसलम बगदा दमस्कस अफ्रीका और बहुत सारी बेल्कन स्टेट्स भी आती थी ग्रेजुअली एम्पायर को डिक्लाइन होना शुरू हुआ और एम्पायर के डिक्लाइन की मेन रीज़न वही है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं जैसे वीक रूलर पावर स्ट्रगल एंड देन फॉरेन अटैक्स ओके स्टूडेंट हमारा ऑटोमन एम्पायर का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में वील बी मूविंग फॉरवर्ड विथ सफाविद एम्पायर सफाविद और ऑटोमन साइड बाय साइड चल रहे थे ऑटोमन एम्पायर टर्की में था सफाविद एम्पायर ईरान की तरफ था पर्शिया में था लेकिन टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम था नेक्स्ट क्लास में इन वी विल बी फोकसिंग ऑन सफाविद और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे Till then take care have a nice weekend i love fizz